ఓం నమో వెంకటేశాయ ఆధ్యాత్మిక విశేషాలకు స్వాగతం ముందుగా ప్రధాన అంశాలు అరవై ఐదు ఏళ్లు నిండిన అర్చకులకు విశ్రాంతి బ్యాంకుల్లో శ్రీవారి నిధుల డిపాజిట్ పై సబ్ కమిటీ టీటీడీ ధర్మకర్తల మండలి కీలక నిర్ణయాలు స్విమ్స్ ను పరిశీలించిన టీటీడీ చైర్మన్ అభివృద్ధి పనులపై వైద్యాధికారులతో సమావేశం చిత్తూరులో ఘనంగా ముగిసిన నడివీధి గంగమ్మ జాతర అమ్మవారి నిమజ్జనోత్సవంలో భక్తుల కోలాహలం సహజ సిద్ధం శిలాతోరణం తిరుమలలో ఆకట్టుకునే పురాతన విశేషం ప్రత్యేక కథనం తిరుమల తిరుపతి దేవస్థానముల పరిధిలో పనిచేస్తున్న అరవై ఐదు సంవత్సరాలు నిండిన అర్చకులకు విశ్రాంతి కల్పించాలని టీటీడీ ధర్మకర్తల మండలి సమావేశం తీర్మానించింది బుధవారం తిరుమలలో అన్నమయ్య భవన్లో ధర్మకర్తల మండలి అధ్యక్షుడు పుట్టా సుధాకర్ యాదవ్ అధ్యక్షతన నూతన ధర్మకర్తల మండలి తొలి సమావేశం జరిగింది ఈ సమావేశంలో తీసుకున్న పలు నిర్ణయాలను అధ్యక్షుడు పుట్టా సుధాకర్ యాదవ్ టీటీడీఈవో అనిల్ కుమార్ సింఘాల్తో కలిసి మీడియాకు వివరించారు ఓం నమో వెంకటేశ ఈరోజు ఓన్లీ రెండే రెండు పాయింట్లు మేము క్లారిఫై తీసుకున్నాము ఆ రెండు పాయింట్లు ఏంటంటే ఇప్పుడు అర్చకులు అందరు వచ్చారు మా దగ్గరికి వచ్చిన తర్వాత వాళ్ళందరూ చెప్పడం ఏంటంటే సిక్స్టీ ఫైవ్ ఇయర్స్ అబవ్ అయినటువంటి వాళ్ళు చాలామంది ఉన్నారు వాళ్ళని చేస్తే మీ రూల్ ప్రకారం మాకు ఇంప్లికేట్ చేస్తే మాకు అందరికి అవకాశం వస్తుందని చెప్పి వాళ్ళందరూ వచ్చి అర్చకులు వచ్చి మాకు విన్నపం చెప్పడం జరిగింది దాని ప్రకారంగా మా బోర్డు డిషను సిక్స్టీ ఫైవ్ ఇయర్స్ అబవ్ ఉన్నటువంటి వాళ్ళను దాని మీద యాక్షన్ తీసుకుంటాము అది డిసైడ్ అయిపోయింది ఇంకా యాజ్ రూల్ ప్రకారం వాళ్ళ వంశ పరంపర వాళ్ళు ఉన్నటువంటి రూల్ ప్రకారం ఉన్నటువంటి వాళ్ళు కూడా వాళ్ళు అప్లికేషన్ ఇచ్చారు వాళ్ళ ఫ్యామిలీ ఉన్నటువంటి వాళ్ళ అర్హత ఉన్నటువంటి వాళ్ళకి వాళ్ళకి ఇస్తాం అది ఫస్ట్ పాయింట్ అది రెండో పాయింట్ డిపాజిట్స్ సుమారు పదకొండు వేల కోట్లు మన టీటీడీది అమౌంట్ ఉంది ఇప్పుడు వచ్చింది ఓన్లీ నాలుగు వేల కోట్లు వచ్చింది దాన్ని అంటే మార్చి ఇరవై తా ఇరవై తారీఖున రెన్యూల్కి వచ్చేది ఇంకా జూన్ జూలైలో ఇంకా మిగతా అమౌంట్ కూడా రెన్యూల్కి రావడం జరుగుతుంది దానికి ఒక సబ్ కమిటీని ఏర్పరిచాము ఆ సబ్ కమిటీ నిర్ణయం తీసుకొని ముందు రాబోయే వచ్చే అమౌంట్ కానీ ఇవన్నీ మేము డిస్కస్ చేసి ఒక ప్లాన్ చేసి ఒక సబ్ కమిటీకి పెట్టడం జరిగింది ఆ సబ్ కమిటీ నిర్ణయించిన ప్రకారం మేము ముందు నిర్ణయం తీసుకుంటాం ఆ తర్వాత న్యూ ఢిల్లీలో లోని వెంకటేశ్వర స్వామి ఆదానికి రెండు సంవత్సరాల కాలానికి స్థానిక సలహా సంఘం ఏర్పాటుకు ఆమోదం తెలిపింది తిరుమలలో రిసెప్షన్ విభాగానికి సంబంధించి ఎఫ్ఎంఎస్ పనితీరును సమీక్షించడానికి ఒక సబ్ కమిటీని కూడా ఏర్పాటు చేస్తున్నాము శ్రీనివాస మంగాపురంలోని శ్రీ కళ్యాణ వెంకటేశ్వర స్వామి ఆలయంలో చంద్రగిరిలోని కోదండ రామస్వామి ఆలయంలో పునర్వసు నక్షత్ర రోజున నెలకు ఒకసారి ఆర్జిత కళ్యాణోత్సవం నిర్వహించాలని నిర్ణయానికి ఆమోదం తెలపడతాయి తిరుపతిలోని శ్రీ వెంకటేశ్వర వైద్య విజ్ఞాన సంస్థను బుధవారం టీటీడీ ధర్మకర్తల మండలి అధ్యక్షులు పుట్టా సుధాకర్ యాదవ్ సభ్యులు చల్లా రామచంద్రారెడ్డి సుధానారాయణమూర్తి పరిశీలించారు ముందుగా స్విమ్స్ డైరెక్టర్ టీఎస్ రవికుమార్ వీరికి పుష్పగుచ్చం అందజేసి సత్కరించారు ఈ సందర్భంగా స్విమ్స్ లోని సమావేశ మందిరంలో టీటీడీ చైర్మన్ పుట్టా సుధాకర్ యాదవ్ వివిధ విభాగాల వైద్యాధికారులతో సమావేశమయ్యారు అనంతరం రవికుమార్ స్విమ్స్ లో చేపడుతున్న అభివృద్ది పనులు వైద్య సదుపాయాలు తదితర అంశాలను పవర్ పాయింట్ ప్రజెంటేషన్ ద్వారా తెలియజేశారు స్విమ్స్ లో డెవలప్ చేయాలా స్విమ్స్ లో ఏ ఇబ్బంది ఉంది ఎందుకంటే ఇక్కడ ఉన్నటువంటి చాలా బీదర్లు వచ్చేది ఎక్కడంటే ఎక్కడ ఏడు చెప్పిన తిరుపతి స్విమ్స్ పోతామని చెప్తారు స్విమ్స్ ని అభివృద్ధి చేయాలంటే ఏ రకం చేయాలా అని చెప్పి ఒక డీటెయిల్ స్టేట్మెంట్ వేసి ఏమని చెప్పడం జరిగింది నెక్స్ట్ కమిటీ కూడా వేసేసి ఆ రోజు మళ్ళీ ఇన్స్పెక్షన్ పెట్టేసి ఇది డెవలప్ చేసేదానికి మా టీటీ తరఫున ఎంతవరకు డెవలప్ చేయాలా ఏ రకమైతే డెవలప్ అవుతుంది ఏమైనా మా సీఎం గారు దృష్టి కూడా తీసుకుని దీన్ని ఒక నెంబర్ వన్ గా తయారు చేసేందుకు మేము కృషి చేస్తామని తెలియజేసుకుంటాం పశ్చిమ గోదావరి జిల్లా ఏలూరులోని శ్రీ సుబ్రహ్మణ్య స్వామి ఆలయంలో కృతిక నక్షత్ర పూజలు ఘనంగా జరిగాయి ఈ సందర్భంగా స్వామివారి నాగశిల ప్రతిమకు అర్చక స్వాములు ప్రత్యేక మంగళ ద్రవ్యాలతో విశేషంగా అభిషేకం నిర్వహించారు ఆపై ధూపదీప నివేదనలు సమర్పించి భక్తులకు దర్శన భాగ్యం కల్పించారు అలాగే ఇటు పవర్పేటలోని శ్రీ ధన్వంతరి సూర్యమందిరంలో స్వామివారికి సుగంధ భరిత ద్రవ్యాలతో అభిషేకం కనుల పండుగగా జరిగింది ప్రత్యక్ష నారాయణుడికి ఆగమోక్తంగా అభిషేకం నిర్వహించి మహానీరాజనాలు సమర్పించారు 
विजयवाड़ नगर में श्री सान वेणुगोपाल स्वामारी आलयों स्वामी जन्म नक्षत्र रोहिणी नक्षत्रा पुरस्कुत विशेष पूजल इंदो भाग में श्री रुक्णी सत्यभाम समेत सेणुगोपाल स्वामारी प्रत्येक नवनीत तो अलंक कर्पूर हमर्पार इक चितूर नगर में गंगजात्र महोत्सव अंगरंग वैभवपेत मुगे बजार वीधि वेसा नड़वीधि गंगम्म को वंदला भक्त अड़गड़ गज पुष्पमाल समर्पार चल चूड़ मतल गंगम अटू अम्मी वे केरल चंडी वाइद्या प्रत्येक डबू वाइद्य मध्य अम्मवारी जात्र महोत्सव कोलाहल सा अदे विधा सतपेट गिरीपेट गंगम्म तुत निमज्जना की वेल्लन तरवाते नड़वीधि गंगम निमज्जना की वेल इकड़ आनवाईते सदर्भंग भक्त अम्मवारी अड़गड़ कर्पूरा निराजना समर्पी तम मोक्ल तीर्चक अम्मवारी चूड़ा की तमिलना कर्नाटक तेलंगा राष्ट्रीय भक्त तरलीवचि अम्मवारी दर्शन प्रकाशम जिला ओंगोल नगर में अदंकि बसस्टा कोड़ल वेल श्री सिद्धि विनायक स्वामारी देवालय में स्वामारी पलकी सेव नयन मनोहर सा गणनाधु प्रीतक बुधवार पर्वदिना पुरस्कुरी निर्वहित सिद्धि विनायक स्वामारी अर्चक स्वामु चूड़च अलंक विशेष हत समर्पी भक्त दर्शन भाग्यम कल अन गणनाधु उत्सवमूर्ति पल्लकी पैकती पल्लकी सेवन नेत्रपर्व जरपार यह कार्यक्रम में अधिक संख्य में भक्त पागोनी स्वामारी दर्शन शृंगे पीठम उत्तराधिकारी श्री विधुशेखर भारती स्वामी लोक कल्याणार्थ निर्वहिस्ट विजय यात्रा भाग में स्वामीजी तूर्पगोदावरी जिला तुनि सच्चिदानंद तपोवन आश्रमा की विचे तपोवन पीठाधिपति भक्त स्वामीजी की घन स्वागत पल अन श्री विधुशेखर भारती स्वामी आश्रम श्री राजरी देवी की प्रत्येक पूजाधिका निर्वहित मंगल निराजना समर्पार आक्त अग्रह भाषण चार कलयुग दैव श्री वेंकटेश्वर नेलव तिम दिव्य क्षेत्र में एनो दर्शनीय स्थला भक्त परवस अटंट प्राधान्यत सी शिलातोरण श्रीवारी आलया की किमीटर दूर में सहज सिद्ध एर्पड़न शिलातोरण श्रीवारी भक्त मंत्रमुग्धुस्ट आ विशेष श्री वेंकटेश्वर भक्ति चाने प्रकृति प्रसाद निर्माण प्रकृति चित्र विचिचि तिम शिलातोरण चूस दैवत्व गोचरी स्पृशा वेंकटेश्वर दिव्यनाम वि अध्यात्मिक सप्तगि सहज रीति प्राचीन शिलातोरण श्रीवारी भक्त तेस्टी अंके तिमक वचे भक्त श्रीवारी आलया की उत्तर दिशा उलातोरणा तपक सदर्शन उतार शिलातोरण इन पड़वन पद अड़ू कल सदर्शक विशेष अलरी प्रकृति वैपरीत ने चक्क शिलातोरण निचि उधतम वातावरण शिथिव जल प्रवाहप ओरपीड़ वाल शिलातोरण एर्पड़ी निपुण शिलातोरण एर्पड़न को असहजता अने भौगोलिक विशेष कन देश अपूर्व भौगोलिक असहजत्वी इकड उवरो शिपाला अंदम पूलमाल जिगिबिगि अलीकलाकदा की पेनवेक लतलूला सजीव कल तो अलरारत आकर्षणीय गोचरी भौगोलिक मारपल तो असहज वातावरण तो रूपदिद्क सहज शिलातोरण प्राचीन अंत मी सजीवन असाधारण रीति आश्चर्याभुत ऐकंस्तू मोक उचनीय अभूति शिलातोरणा वीक्षा भक्त वाड़ी इकड़ उत्तर राति शिपाल सदर्शन वारी एवरो अदृश्य स्थपत श्रीवारी आज्ञ तो दैवत्व उपेला शिलातोरणा तीर्चिदारा अने संभ्रमाचर्या कलगक मानव तिमल गिरी अपूर्व सहज शिलातोरण जगत् प्रसिद्धि सहजना शिलातोरण भारत देश 
ఐరోపా ఆసియా ఖండాలలోనే అద్వితీయమైనదిగా పేరుగాంచింది ఇలాంటి తోరణాలు ప్రపంచంలోని మరో రెండు ప్రదేశాలలో మాత్రమే ఉన్నాయి ఒకటి అమెరికాలోని ఉటా ప్రాంతపు ఇంద్రధనుస్ తోరణ శిలాసేతువు మరొకటి ఇంగ్లాండ్ డాలాడ్రియన్ స్ఫటిక శిలాసేతువు ఇక తిరుమలలోని సహజ శిలా తోరణం సుమారు రెండు వందల యాభై కోట్ల సంవత్సరాల క్రితం ఏర్పడినట్లు భూగర్భ శాస్త్రజ్ఞుల అంచనా శిలా తోరణం ఎదురుగా టీటీడీ ఆధ్వర్యంలోని అటవీ శాఖ విభాగం ప్రత్యేక ఉద్యానవనాన్ని ఏర్పాటు చేసింది సహజమైన శిలా తోరణాన్ని సందర్శించిన శ్రీవారి భక్తులు ఈ ఉద్యానవనంలో కొంతసేపు సేద తీరి మనోల్లాసాన్ని పొందుతున్నారు శ్రీ శ్రీనివాస శంకర నేత్రాలయ ట్రస్ట్ సర్వేంద్రియానాం నయనం ప్రధానం అనే సూక్తికి అగ్ర ప్రాధాన్యమిస్తూ నేత్ర వ్యాధులతో బాధపడే వారికి దృష్టిదోష నివారణకై ఉచితంగా వైద్య సహకారం అందజేస్తోంది తిరుమల తిరుపతి దేవస్థానం ఆధ్వర్యంలోని శ్రీ శ్రీనివాస శంకర నేత్రాలయ ట్రస్ట్ వదాన్యులైన దాతలు ఈ ట్రస్టుకు తగినంత సహాయ సహకారాలను అందించి తిరుమలేసుని కరుణా కటాక్షాలకు పాత్రులు కావాల్సిందిగా టీటీడీ విజ్ఞప్తి చేస్తోంది వివరాల కోసం సంప్రదించవలసిన ఫోన్ నంబర్లు సున్నా ఎనిమిది ఏడు ఏడు రెండు రెండు ఆరు నాలుగు ఆరు రెండు తొమ్మిది సున్నా ఎనిమిది ఏడు ఏడు రెండు రెండు ఏడు 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 సున్నా ఎనిమిది ఏడు ఏడు రెండు రెండు మూడు 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 లేదా టీటీడీ వెబ్సైట్ ను చూడండి ఆధ్యాత్మిక విశేషాలకు తిరిగి స్వాగతం తిరుమల తిరుపతి దేవస్థానంలోని వివిధ విభాగాల్లో విధులు నిర్వహించి పదవీ విరమణ పొందిన పన్నెండు మంది ఉద్యోగులను గురువారం తిరుమల తిరుపతి దేవస్థానం అధికారులు ఘనంగా సత్కరించారు ఈ సందర్భంగా తిరుమల శ్రీవారి కళ్యాణోత్సవ మండపంలో వీరికి వీరి కుటుంబ సభ్యులకు శ్రీవారి ప్రసాదాలను అందజేసి స్వామివారి దర్శనం కల్పించారు గుంటూరు జిల్లా పిడుగురాళ్లలోని శ్రీ కన్యకా పరమేశ్వరి అమ్మవారి ఆలయంలో ప్రత్యేక పూజాధికారులు నిర్వహించారు అమ్మవారి ఆలయాన్ని నిర్మించి యాభై సంవత్సరాలు పూర్తయిన సందర్భంగా వాసవిదేవిని ప్రత్యేక అలంకరణలో కొలువు తీర్చి విశేషంగా కుంకుమార్చనలు నిర్వహించి ధూపదీప నివేదనలు సమర్పించారు సికింద్రాబాద్ శ్రీ గణపతి ఆలయంలో సిద్దిబుద్ది సమేత గణపతికి భక్తులు పూజాధికారులు జరిపారు గర్భాలయంలోని స్వామివారి సుందరమూర్తిని పుష్పమాలలు స్వర్ణాభరణాలతో దేదీప్యమానంగా అలంకరించి భక్తులకు దర్శన భాగ్యం కల్పించారు అలాగే ఆర్టీసీ క్రాస్ రోడ్స్ లోని శ్రీ లక్ష్మీ గణపతి దేవస్థానంలో స్వామివారికి విశేష అర్చనలు జరిగాయి స్వామివారిని రజత కవచ శోభితంగా కొలువు తీర్చి అష్టోత్తర పూజాధికారులతో హారతులు సమర్పించారు ఇటు రామ్కోటిలోని శ్రీ శక్తి గణపతి ఆలయం భక్తులతో కలకల్లాడింది ధ్వజస్తంభం చుట్టూ ప్రదక్షిణ చేసిన భక్తులు గర్భాలయంలో నయన మనోహరమైన అలంకరణలో ప్రత్యేక ద్రవ్యాల విశేష స్వరూపంతో అనుగ్రహించిన శ్రీ శక్తి గణపతిని దర్శించుకుని తీర్థ ప్రసాదాలు స్వీకరించారు శ్రీ కామాక్షి తాయి సమేత మల్లికార్జునుల కళ్యాణంతో నెల్లూరు జిల్లా జొన్నవాడ క్షేత్రం పునీతమైంది వైభవపేతంగా జరుగుతున్న జొన్నవాడ కామాక్షి వార్షికోత్సవాల్లో భాగంగా స్వామి అమ్మవార్ల కళ్యాణోత్సవం రమణీయంగా జరిగింది ప్రత్యేకంగా ఏర్పాటు చేసిన వేదికపై శ్రీ గంగా పార్వతి సమేత మల్లికార్జున స్వామి వార్లను విశేష అలంకార శోభితంగా వేంచేప్ చేసి సైబాగముక్తంగా కళ్యాణం నిర్వహించారు భక్తులు ఆది దంపతుల కళ్యాణోత్సవాన్ని తిలకించి పులకించారు నెల్లూరు జిల్లా ముదివర్తిలోని శ్రీ జ్యేష్ఠాదేవి సమేత శనీశ్వర స్వామి ఆలయంలో శని త్రయోదశి పూజలు విశేషంగా జరిగాయి ఈ సందర్భంగా ఆలయ ప్రాంగణంలో గోపూజ అభిషేకాది అర్చనలు శాస్త్రోక్తంగా జరిగాయి ఆపై గ్రహదోష పరిహారార్థం నాగవల్లి నాగకన్య సమేత రాహుగ్రహ కళ్యాణోత్సవాన్ని అర్చక స్వాములు సంప్రదాయ రీతిలో నిర్వహించి భక్తులకు ప్రసాద వితరణ చేశారు శ్రీకాళహస్తి అగ్రహారంలో కొలువైన గంగమ్మ ఆలయంలో జాతర కోలాహలంగా జరిగింది సుగంధ భారత పుష్పాలు స్వర్ణాభరణాలతో మెరిసిపోతున్న గంగమ్మను భక్తులు మనసార సేవించి మొక్కులు తీర్చుకున్నారు అనంతరం కాళహస్తి పురవీధుల్లో అమ్మవారి ఊరేగింపు వేడుకగా జరిగింది భక్తులు అడుగడుగున కర్పూర హారతులు అమ్మవారికి అందజేసి ఆశీస్సులు అందుకున్నారు చిత్తూరు జిల్లా బైరెడ్డిపల్లిలో కొలువైన శ్రీ సల్లాపురమ్మ తల్లి ఆలయం వార్షికోత్సవ శోభతో కాంతులెనుతోంది ఉత్సవాల్లో భాగంగా అమ్మవారిని పరిమళ భరిత పుష్పాలు స్వర్ణాభరణాలతో దేదీప్యమానంగా అలంకరించి భక్తులకు దర్శన భాగ్యాన్ని కల్పించారు ఇక సాయంత్రం చల్లని వేళ విద్యుత్ దీప వెలుగులు భక్తుల కోలాహలం నడుమ అమ్మవారి గ్రామోత్సవం శోభాయమానంగా సాగింది
కరీంనగర్లోని శ్రీ హనుమాన్ మందిరంలో బుధవారం ఉదయం సామూహిక సత్యనారాయణ వ్రతాలు భక్తుల శుభ్రతంగా జరిగాయి ప్రధాన వేదికపై ప్రత్యేక మందిరంలో శ్రీ రామాసహిత సత్యనారాయణ స్వామి వారి చిత్రపటాన్ని ఉంచి వ్రతారాధన నిర్వహించారు భక్తులు సామూహికంగా సంకల్ప దీక్షతో నిష్ఠగా వ్రత పూజలను ఆచరించి స్వామివారి కృపకు పాత్రులయ్యారు అలాగే ఇటు కరీంనగర్ అంజనాద్రి క్షేత్రంలో ఉపాలయంగా వెలుగొందుతున్న శ్రీ సుబ్రహ్మణ్య స్వామి ఆలయంలో కృతిక నక్షత్ర పూజలు ఘనంగా జరిగాయి భక్తులు ఆలయంలో ప్రదక్షిణలు చేసి నాగశిలా రూపంలో అనుగ్రహిస్తున్న సుబ్రహ్మణ్యేశ్వరుడిని పంచామృతాలతో అభిషేకించి ధూపదీప నివేదనలు సమర్పించారు ఇక విజయవాడ శివరామకృష్ణ క్షేత్రంలో పూజలు అందుకుంటున్న కలియుగ దైవం శ్రీ వెంకటేశ్వర స్వామి వారికి తులసి దళార్చన మనోహరంగా జరిగింది స్వామివారి నిలువెత్తు దివ్యమంగళ రూపానికి పవిత్రమైన తులసి దళాలను మాలలుగా సమర్పణ చేసి అష్టోత్తరాలతో స్థుతించారు ఆపై కర్పూర నిరాజనాలు సమర్పించారు విశాఖపట్నం మధురవాడలోని శ్రీ వరసిద్ధి వినాయక స్వామి ఆలయంలో స్వామివారికి విశేషంగా పంచామృత అభిషేకం నిర్వహించారు మంగళప్రదమైన పలు రకాల ద్రవ్యాలతో పార్వతీ తనయుడిని అభిషేకించి ప్రత్యేక అలంకరణలో కొలువు తీర్చి నిరాజనాలు సమర్పించారు అనంతరం శాస్త్రోక్తంగా గణపతి హోమం నిర్వహించారు అలాగే పిఎం పాలెం సమీపంలోని శ్రీ విద్యా కళ్యాణ సంపత్ గణపతి ఆలయంలో గణనాథుడికి ప్రత్యేక ఆరాధనలు అభిషేకాలు నేత్రపర్వంగా జరిగాయి పంచామృతాలతో విఘ్నాధిపతిని సేవించిన అనంతరం పుష్పశోభితంగా అలంకరించి నివేదనలు అందజేశారు విశాఖపట్నం చిన్నముషిడివాడలోని శ్రీ మహా కామేశ్వరీదేవి ఆలయాన్ని శృంగేరి పీఠాధిపతి శ్రీ విధుశేఖర భారతీస్వామి దర్శించుకున్నారు ఈ సందర్భంగా స్వామీజీకి ఆలయ అర్చకులు పూర్ణకుంభ స్వాగతం పలికి దర్శన ఏర్పాట్లు చేశారు శ్రీ విధుశేఖర భారతీస్వామి శ్రీ మహా కామేశ్వరీదేవికి ప్రత్యేక పూజలు జరిపి మహానీరాజనాలు సమర్పించారు అనంతరం భక్తులకు స్వామీజీ అనుగ్రహ భాషణం చేశారు తూర్పుగోదావరి జిల్లా ఊబలంకలోని శ్రీ వల్లీ దేవసేన సమేత సుబ్రహ్మణ్య స్వామి ఆలయంలో కృతికాభిషేకం ఘనంగా జరిగింది స్వామి అమ్మవార్లకు అర్చకులు శాస్త్రోక్తంగా పంచామృతాలు గోదావరి జలాలతో అభిషేకం నిర్వహించి హారతులు సమర్పించారు నిజామాబాద్ హౌసింగ్ బోర్డు కాలనీలో నూతనంగా నిర్మించిన శ్రీ అష్టవినాయక సహిత గణపతి ఆలయంలో ధ్వజస్తంభ ప్రతిష్ట వేదోక్తంగా జరుగుతోంది ఈ సందర్భంగా స్వామివారి మహామూల విరాట్ను వేండి కవచం పుష్పమాలలతో సుందరంగా కొలువు తీర్చి ప్రత్యేక పూజలు చేశారు అనంతరం ఆలయ ప్రాంగణంలో శాస్త్రోక్తంగా గణపతి హోమం సువర్ణ పుష్పార్చనలు జరిపారు తిరుమలలో జరిగిన సాంస్కృతిక కార్యక్రమాన్ని కళానీరాజనంలో ఇప్పుడు వీక్షిద్దాం తిరుమల నాదనీరాజనం వేదికపై బుధవారం రాత్రి నామ సంకీర్తనం భక్తిర శుభ్రతంగా జరిగింది చెన్నైకు చెందిన ఉడయలూర్ కళ్యాణరామన్ ఆలపించిన నామ సంకీర్తనం శ్రీవారి భక్తులను భక్తి పార్వశ్యంలో ఓలాడించింది ఆధ్యాత్మిక విశేషాలు ఇంతటితో సమాప్తం తిరిగి రాత్రి పది గంటలకు ప్రసారమయ్యే ఆధ్యాత్మిక విశేషాల్లో మళ్ళీ కలుసుకుందాం ఓం నమో వెంకటేశాయ